ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فوصيكم عباد الله وياي اولا بتقوى الله وقال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரை போற்றி புனிதமிக்க ஜும்மா உரைய ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அல்லாஹு ஹக்கு சுபஹானவு தாலா தன்னுடைய அருண்மறையாம் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் இன்னமா தூந்திரு மணித்தப அதிக்ர வஹஷி அர் ரஹ்மான் பில் ஹைபி ஃபபஷிரு பி மஹஃபிரத்தின் வாஜிரின் கரீம் என்று வல்ல ரஹ்மான் தன் வான்மறையிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பார்ந்த பெரியவர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே புனிதமிக்க ஜும்மாவுடைய தலைப்பு தஃசீர் சூரத் யாசீன் யாசீன் சூராவுடைய விளக்க உரையாக என்று தரப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து செய்திகளையும் அரை மணி நேரத்தில் நாம் சொல்லிவிட முடியாது சில செய்திகளை மட்டுமே நாம் இதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த நேரத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமையான சகோதரர்களே இந்த யாசின் சூராவை பற்றி முஸ்லீம்களில் பெரும்பகுதி இவர்கள் தெரிந்த தெரியாமல் இருக்க முடியாது குரானில் எத்தனையோ அத்தியாயங்கள் இருக்க இந்த ஒரு அத்தியாயம் மட்டும் குறிப்பாக இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் சூரத் யாசின் என்றால் குரானை ஓத தெரியாத பெருமக்களுக்கு கூட ஒரு சில கேட்டு கேட்டு மனப்பானம் உண்டு என்பதையெல்லாம் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் குரான் வேறு இது வேறு என்று பிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் பதிவு செய்யப்பட்டு குரானிலிருந்து தனியாக இதற்காக வேண்டிய பிரத்யேகமாக தனியாக சூரத் யாசின் என்று அச்சடிக்கப்பட்டு புத்தக கடையில் விற்கப்படுகிறது பள்ளிவாசலில் நம் நாட்டில் பள்ளிவாசலில் எல்லா இடத்துலையும் வைக்கப்பட்டு தர்காக்களில் வைக்கப்பட்டு இப்படியாக இதற்கு பிரபல்யமான ஒரு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் வியாபாரத்துக்காக வேண்டி தொழிலுக்காக வேண்டி பறக்கத்துக்காக வேண்டி நம்முடைய வீடுகளிலே தொங்க விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சியெல்லாம் நாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஏனைய சூறாக்களுக்கு கொடுக்க முடியாத மரியாதையை இது ஒன்றுக்குத்தான் இருக்குது என்ற அளவுக்கெல்லாம் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதனாலைத்தான் பள்ளிவாசலை பார்க்கலாம் தனியாக அச்சு வழி நான் சொல்கிறது இந்தியா தமிழ் தமிழ்நாடு முழு இந்தியாவிலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் அப்படியே அச்சடிக்கப்படலைன்னு சொன்னால் யாசின் சூறாவை சூரத் யாசினை மட்டும் குரானில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு கிராமமாக இருக்கட்டும் அதாவது பெரிய சிட்டியாக இருக்கட்டும் அது மஞ்சளித்து போய் இருக்கும் அது ஓதி 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 கைப்பட்டு கைப்பட்டு அந்த சூறாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரியான பேப்பரு ஆயிருக்கும் 
ஆனால் இப்படியெல்லாம் காட்சியை பார்க்குறோம் மக்களுக்கு சூரத் யாசினோடு மிகப்பெரிய தொடர்பும் ஒரு ஈர்ப்பும் உண்டு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் குரானிலே எந்த அத்தியாயம் மனப்பாடாக விட்டால் இல்லாவிட்டாலும் கூட சூரத் யாசினை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் திறமையோடு சொல்லுவார் தராவியில் நீங்கள் சூரத் யாசினை விட்டால் நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவேன் அந்த அளவுக்கெல்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய காட்சியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அளவுக்கு சூரத் யாசினை மனப்பாடம் செய்தவர்களும் உண்டு என் பிள்ளை சூரத் யாசினை மனப்பாடம் செய்து விட்டான் என்ற அளவுக்கு பெருமையாக பேசக்கூடிய காட்சியெல்லாம் நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இங்கே உள்ள இருக்கக்கூடியவர்களும் பெரிய ஆட்கள் வந்து யாசின் சூறாவை மனப்பானம் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஒரு வரக்கத்துக்காக வேண்டி கூட நாம் என்ன செய்வோம் பார்த்திருப்போம் என்ற செய்தியெல்லாம் பார்க்கிறோம் இது போன்ற ஒரு முக்கியமான சூறாவாக முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே இந்த சூறாவை ஒருவர் பொருள் தெரிந்து விளக்கம் தெரிந்து அதனுடைய சிந்தனையோடு நாம் படித்து செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக இம்மையிலே வெற்றிக்குரியவர் மறுமையிலே வெற்றிக்குரியவர் இதுக்கு மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது இந்த சூறாவுக்கு என்ன தனி சிறப்பு இருக்கு என்று கேட்டால் எந்த சிறப்பும் கிடையாது எல்லா குரானில் எல்லாத்துக்கும் என்ன ஒரு சிறப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை மாதிரி ஒரு சிறப்பு ஆனால் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயத்தில் குருசியை பற்றி ஆமன ரசூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்தை பற்றி ஒயிலாகுக்கும் இலாகம் வாகிது என்று சொல்லப்படக்கூடிய வசனத்தை பற்றியெல்லாம் சிலாகித்து வரக்கூடிய ஹதீஸ் மாதிரி யாசீனுக்கு சகியான ஹதீஸாக எந்த ஒரு ஹதீஸையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் குரானில் மதிக்கப்படக்கூடிய எல்லா சூறாக்கள்லையும் அல்லாவுடைய வார்த்தையில் இது ஒரு சூறாவாக நாம் கணித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சூறா அத்தியாயம் நம்பர் நமக்கு தெரியும் முப்பத்தாறு எண்பத்தி மூணு வசனங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒரு மனிதன் இந்த சூறாவை படித்தால் அவன் முழுக்க முழுக்க இறைவன் யார் இந்த சூறாவில் சொல்லப்படுகிறது தௌஹைதுல் உலூஹியா தெய்வீக தன்மை யாருக்கு இருக்க முடியும் ஏகத்துவம் அல்லாஹு எப்படி வாழ்கிறான் அல்லா எப்படி இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹனா யார் என்பதை இந்த சூறாவில் முழுக்க முழுக்க பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வர் ருபூபியா ரபியத் அது வளர்க்கிறது எல்லாத்தையும் ப படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு உண்டு என்பதெல்லாம் இந்த சூறா பேசுகிறது முன் வாழ்ந்த சமுதாயத்தினர்கள் ரசூல்மார்களை பொய்ப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு என்ன கேடு வருது என்பதை எல்லாம் பேசுகிறது அல்லாவுடைய குதிரத்தை பற்றி அதிக அதிகமாக விளக்கக்கூடிய சூறாவாக இருக்கிறது பாஸ் நுசூர் என்று சொல்வார்கள் கபூர்லேருந்து எழுப்பப்பட்டு கியாமத்து நாளில் அமலுது மணியெல்லாம் இது எடுத்து காட்டக்கூடிய காட்சியெல்லாம் சூரத் யாசீனில் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அதுதான் நம்ம பறக்கத்துக்காண்டி வச்சுருக்கோம் நம்முடைய வாழ்விலே அது உயிரோட்டமாக திகழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை சிந்திக்காத வரை அதற்கு பொருள் தெரியாத வரை அது அமல் செய்யாத வரை ஒரு மாற்றத்தை என்ன செய்யப்போதில் ஏற்படுத்த போகிறதில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அதாவது நீங்கள் மாற்று கருத்துடைய ஒரு இடத்துல கூட இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது என்ன இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நீ நினைக்கலாம் அதாவது நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் சில ஹதீஸ்கள் வருகிறது சிறப்பை பற்றி யா சூரத் யாசினுக்கு சிறப்பு இருக்கு என்ற செய்திகள் பல்வேறு ஹதீஸ்களில் நாம் இடப்பட்டு இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அனைத்து ஹதீஸ்களும் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல் மக்தூபா பொய்யான செய்தி மௌது ஆ இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி லைஃபா அதை பலகீனமான செய்தி நான் என்னென்னலாம் யாசின் சூரா இப்பத்தி ஹதீஸ்கள் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ அனைத்து செய்திகளும் பலகீனமான செய்தியாக இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தியாக பொய்யான செய்தியாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது என்பதை ஹதீஸ்களின் வல்லுநர்கள் வழங்கி விளக்கம் காட்டு விளக்கம் காட்டுகிறார்கள் அருமையான சகோதரர்களை உதாரணத்துக்கு ஒன்றை சொல்கிறேன் அனுசரி எல்லாம் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலையு சரவர்கள் சொன்னார்களாம் இன்னலி குல்லி செய்யின் கல்பா ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுக்கும் உலகத்தில் ஒவ்வொரு உயிரோட்டம் உள்ளதற்கும் உள்ளம் உண்டு அதுபோல் அவ கல்புல் குரான் குரானுடைய உள்ளம் என்று சொன்னால் யாசீன் அப்படின்னு நபி சல்லல்லா அலேசனன் சொன்னதாக ஒமன் கரா யாசீன் சூரத் யாசீனை யார் ஓதுகிறாரோ கத்தபல்லாவ் லகு பி கராஹத்திஹா அவர் ஓதுவதன் காரணமாக அல்லா அவருக்கு நன்மை எழுதி விடுகிறான் கிராத்தல் குரானி அஷரம் ராஜ் பத்து தரவை குரானை ஓதியதற்கு முழு குரானை ஓதியது சவாபை அல்லாஹ் எழுவதா எழு எழுதி விடுகிறான் என்ற செய்தியை திருமதி என்ற ஹதீஸுங்கிறத வழியாக நாம் அறிகிறோம் ஆனால் இதில் எல்லா மௌலவிமார்களும் மௌலவிமார்கள்னா பேர் சொல்ல முடியாத தலைப்பட்டிருக்கோம் சுன்ன ஜமாத் மௌலவிமார்கள் டிவியில் வந்து பதிவு செய்யும் போதில் அந்த ஹதீஸை சொல்லிடுவாங்க 
அதீசு கரெக்டு அதுக்கு பின்னால் என்ன இந்த அதீசை திருமதி பதிவு செய்து விட்டு என்ன சொல்கிறார் ஒலா எஸ்ஹம் என் கபிலை இஸ்னாதிகி இதோட ரூட்டில் யாரும் சரியே அல்ல ஒரு இஸ்னாது ஒரு அழிஃபுன் இது பலகீனமான அதீஸ் இதை சொல்ல மாட்டாங்க இதை மறைச்சிருவாங்க இதுதான் பெரிய வேடிக்கை அருமையான சகோதரர்களே அதனால் வந்து சூரத்தி யாசியின் மீது வெறுப்போரை நம்ம சொல்லலை சூரத்தி யாசியனுக்காக வேண்டி தனி பிரத்தியமாக வரக்கூடிய செய்தி எதுவுமே சரியல்லை என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அடுத்து இன்னொரு அதிசை கூட பார்க்கலாம் இப்னு ஹிப்மான் என்ற நூலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது நான் ஏன் இப்படி கோட்டிட்டு காட்டுறேங்கன்னா மாற்றமாக சூரத் யாசினை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் போய் அடித்து பார்த்தோன்னா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதனால் நான் முன்னக்கூட்டி சொல்லிக்கிறேன் மன்கரா யாசின் சூரத் யாசினை யார் ஓதுகிறாரோ ஃபி லைலத்தின் ஒரு இரவில் இபுத்திகா வஜஹல்லா அல்லாவுடைய திருமுகத்துக்காக வேண்டி யார் ஓதுகிறா ஓதுகிறார்களோ ஒஃபீர் லஹூம் அவர் அவருடைய பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்னு நமிசர் அல்லா ஹசன் சொன்ன செய்தி இபுன் ஹெப்பானில் இடம் பெறுகிறது இந்த அதிசும் சரியல்ல அதனால் நம்ம முன்னால் குரான் சுன்னாவுக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஒரு ஜாகிரியான மௌட்டியமான காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்திருந்தோம் பிதாத் சிறுக்கு எல்லாமே நம்மள்கிட்ட இருந்தது அப்படி உள்ளவங்க தான் நம்ம எல்லோரும் அவங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் புதிய அதாவது தூய்மையான இஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கல அந்த அடிப்படை நம்ம வாழ்ந்தோம் ஆனால் கிழமை ராத்திரின்னு சொல்லுவாங்க கிழமை ராத்திரின்னு சொன்னால் தர்காவாதிகளுக்கு தெரியும் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை இரவு திங்கக்கிழமை இரவு ராத்தி செய்வாங்க ராத்தி இப்போ அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு செய்கிறது அதனால் வந்து அந்த இரவெல்லாம் இந்த சூறா ஓதுவாங்க வெள்ளிக்காம் நைட்டில் தர்காக்கில் போய் உட்காந்து ஓதிடுவாங்க அதாவது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னால் வாழ்ந்தாலும் யா யாசின் மரணித்தாலும் யாசின் வாழ்ந்தாலும் யாசின் தாழ்ந்தாலும் யாசின் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சமுதாயத்தில் என்ன செய்திருக்கு இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய காட்சியெல்லாம் என்ன செய்வீங்க பார்ப்பீங்க அதுக்கு அதிசம் இருக்குது என்னான்னு சொன்னால் மாக்கல் பணி எஸ்ஆர் ரலி அல்லா அனு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிசல் அல்லா அலிசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் இக்ரவு யாசின் சூரத் யாசினை ஓதுங்கள் அலா மௌத்தாக்கும் மரணித்தவர்களுக்காக வேண்டி சூரத் யாசினை ஓதுங்கள் என்ற செய்தி அபுதாவதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த ரூட்டும் சரியல்ல இந்த ஹதீஸும் சரியல்ல எந்த எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தாலும் கூட அனைத்துமே லைஃப் ஆக்கப்படுகிறது அதிசயங்கள் வேணுனால் மௌக இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி ஆக்கப்படுகிறது பொய்யான செய்தி ஆக்கப்படுகிறது இன்னொரு பஸ்ஸார் என்ற நூல் இருக்கிறது உங்களுக்கு புது புது கிதாபாக கூட இருக்கலாம் ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லீம் மாதிரி பஸ்ஸார் என்ற நூல் இருக்கிறது அதில் ஹதீஸ் வருகிறது நபிகள் பெருமானா கண்மணி ரசூல் சல்லா ஹசன் சொல்கிறாங்க வதித்து நான் ஆசை ஆசைப்படுகிறேன் அண்ணஹா ஃபி கல்வி குள்ள இன்சானின் மின் உம்மத்தி என் சமுதாயத்தில் எல்லோரும் உள்ளத்திலையும் என்ன இருக்க வேண்டும் யாசின் சூரா மனப்பாடமாக சூரத்தில் பாத்திய மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் ஆசிக்கிறேன் என்று சூசல்லா சென்றதாக பஸ்ஸார் என்ற நூலில் இடம்பெறுகிறது இந்த அதிசம் போக்கு இந்த அதிசம் சரியில்லை அதனாலே வந்து நிறைய செய்தி அடிக்கிட்டே போகலாம் இதிலே டைம் முடிஞ்சிடும் யார் ஒவ்வொரு யாசூரத் யாசினை ஓதுகிறாரோ அவர் ஷஹீதாகவே மரணிப்பார் யார் சூரத் யாசினை கப் கபரால் கபுரில் ஓதுகிறாரோ அவருடைய பாவங்கள் வந்து குறையப்படுகிறது அவருக்கு அதாவது வேதனை அவருக்கு லேசாக்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் வரக்கூடிய செய்தி எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதை விட இன்னொரு இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி என்ன தெரியுமா அதுக்கு அசலே இல்லை ஆதாரமே இல்லை யார் சூரத்து யாசினே ஓதுறாரோ அவருக்கு கஷ்டம் தீரும் அப்படின்னு வந்து அதிக சில இல்லாமே என்ன செஞ்சுருக்காங்க சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அதனால தான் நம்ம நாட்டில் பார்க்கலாம் கடையில் பட்டறையில் உட்காந்துக்கிட்டு சூரத்து யாசினை என்ன செய்வாங்க காலையில் மாலையில் என்ன செய்வாங்க பறக்கத்து இறங்கணுன்னு சொல்லிட்டு பட்டறையில் உட்காந்து கல்லால் உட்காந்து ஓதக்கூடிய காட்சியெல்லாம் என்ன செய்யணும் பார்க்குறோம் அவருக்கு ஓதத்து இடத்துல லப்பே கூப்பிட்டு ஓதக்கூடிய மோதினார பேசிமாவை கூப்பிட்டு ஓதக்கூடிய காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் இவை அனைத்துமே லைஃபான அதிசா நீங்கள் முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இதில் இருந்து பட பெறக்கூடிய பாடம் என்ன படிப்பினை என்ன அல்லா என்ன சொல்ல வருகின்றான் இந்த சமுதாயத்துக்கு எதை உணர்த்துகிறான் நபிகள் மூலமாக என்ன உணர்த்துகிறான் அதை எல்லாரும் விட்டுட்டோம் செத்தவங்களுக்கு மரணித்தவங்களுக்காண்டி ஓதுவோம் வாழ்வுக்காக வேண்டி ஓதுவோம் என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் பறக்கத்துக்காக வேண்டி வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இதில் ரூஹானியத்து இருக்கிறது இதில் உயிரோட்டம் இருக்கிறது வாழ்விலே நம் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த சூரத்தி ஆசையிலேருந்து அல்லா சொல்லி காட்டுவான் லீந்திர மண்கான ஹையா உயிருள்ளவனுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக வேண்டி இது வந்திருக்கிறது இதை குரான் அந்த அல்லா நீ இப்படியா சொல்கிற நாம்பார் கபூரில் கடந்து இதை வந்து அவனுக்கு ஓதி காட்டியிருக்கேன் பாரு நாம்பார் யார் வந்து தர்கா கட்டியிருக்கானோ மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மதுரை எடுத்துக்கொண்டால் கோரிபாளையம் தர்கா திருச்சி எடுத்துக்கொண்டால் நத்தர்ஷாபா வழி இல்லா திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு அது ஆத்தகர வழி இல்லா இப்படியாக மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் குமரி மாவட்டம் எடுத்துக்கொண்டால் அதாவது தக்கல பீர்மப்பது வழி இல்லா இப்படியாக போய
உம்முடைய எச்சரிக்கை பயனளிப்பதெல்லாம் நீ நீ செய்யக்கூடிய அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்து பலன் தருவதெல்லாம் மனிதப அதிக்கிறா ஏன் வந்து இந்த குரான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் குரான் அர்த்தம் அல்லா குரானே அப்படி சொல்லி காட்டுறான் இந்த குரானு எவன் பின்பற்றுகிறானோ இந்த குரானை எவன் நேசிக்கிறது மட்டுமல்ல எல்லாரும் குரான் நேசிப்பீங்க கீழே விழுந்தால் முத்தமிடுவீங்க ஆனால் அது அல்ல இந்த குரானை யார் பின்பற்றுகிறாரோ உண்மைப்படுத்த வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தங்களை புரிய வேண்டும் அதை விளங்க வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு தான் அது இத்தவா அது இருக்கிற என்று அர்த்தம் யார் இந்த குரானை பின்பற்றுகிறார்களோ அவருக்கு தான் உங்களுடைய அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை பலனளிக்கும் சொர்க்கம் சொல்கிறீங்க நரகம் சொல்கிறீங்க இப்படி நடக்கணும்னு சொல்கிறீங்க ஹராம சொல்கிறீங்க ஹலாலை சொல்கிறீங்க அல்லாவை பயமுறுத்துறீங்க மன்னரை பயமுறுத்துறீங்க பய மௌத்தை பயமுறுத்துறீங்க அகரத்தை பயமுறுத்துறீங்க அவர்களுக்கு பிரயோஜனம் அளிக்கும் இல்லை மற்றவங்களாம் மரம் மட்டைகள் கட்டைகள் மாறி இருப்பாங்க அடுத்து அல்லா இன்னொரு சேர்த்து சொல்கிறான் ஒஹஷியர் ரஹ்மான பில் ஹைபி மறைவிலே எவன் அல்லாவே அஞ்சிக்கிறானோ அல்லா உலமாக்களுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது எவண்டா உலமா அறிஞர் என்று சொல்லும் போது அல்லாவை பயந்தவன் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதனாலே பேசுவதெல்லாம் எல்லாம் ஆலிம்களும் சொல்ல முடியாது அறிஞர்களும் சொல்ல முடியாது அந்த வெளிப்பாடு தெரிய வேண்டும் அதுபோல் மறைவில் அஞ்சுறது தான் கஷ்டம் ஒரு சபையில் இருந்தால் சுத்த சூஃபி மாதிரி என்ன மாதிரி பத்தினி உத்தம பத்தினி யாரும் கிடையாது என்ற அளவுக்கு நாம் நடந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஒஹஷியர் ரஹ்மான பில் ஹைபி காட்டில் இருந்தாலும் சரி நாட்டில் இருந்தாலும் சரி நெட்டில் இருந்தாலும் சரி ஒஹஷியர் ரஹ்மான பில் ஹைபி மறைவில் யார் அல்லாவை பயப்படுகிறாரோ நபி அவர்களே அவர்களுக்குத்தான் இந்த அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வது பயனளிக்கும் என்று சூரத் யாசின் அல்லா சொல்லிவிட்டு ஃபபஷ்ரு மகபிரத்தின் வாஜிரின் கரீம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லினா நபி அவர்களே அவர்களுக்கு சுபச்சேதி சொல்லுங்க பாவ மன்னிப்பு இருக்கிறது உயர்ந்த சொர்க்கமும் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சூரத் யாசினில் பதிவு செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் நம்ம எத்தனை உபதேசத்தை கேட்டோம் குவைத்துக்கு வந்து இந்த பள்ளிவாசலே நாம் நெருங்கியிருக்கிறோம் குரான் சுன்னாவோடு நெருங்கியிருக்கிறோம் அறிந்தோ அறியாமல் நெருந்து நெருங்கியிருக்கிறோம் புரிந்தோ புரியாமல் நெருங்கியிருக்கிறோம் ஆயிரம் ஜும்மாக்களை கேட்டிருக்கோம் ஆயிரம் உபதேசங்களை கேட்டிருக்கோம் நிறைய மூலைமார்களுடைய பயானை கேட்டிருக்கோம் குரானை வாசித்திருக்கோம் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுதா ஒன்றுமே இல்லை ஜும்மாவுக்கு வந்து சும்மா மாதிரி தான் என்ன செஞ்சிடும் போய் என்ன செய்ய போகக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறான் அல்லா அதைத்தான் எனக்கு பதிவு செய்து காட்டுகிறான் எத்தனையோ கொத்துபாக்களை கேட்குறோம் எந்த விதமான ஈமானில் அசைவோ அச்சமோ நிறைவோ எதுவுமே இல்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு பிரயோஜனம் அளிக்காது இந்த குரான் உதாரணமாக பாருங்க அல்லா திருமறையில் சொல்லி காட்டுவான் ஃபலம்மா ஜாகு இவர்கள் எல்லா உபதேசங்களையும் கேட்டு குரான வசனங்கள்லாம் கேட்டு சிந்திக்காமல் தடம் பிறந்த பொழுது அசாக அல்லா குழுபவும் அல்லாவும் தடம் பெற செய்திருவானான் முயற்சி எம்மிடத்தில் வெற்றியை தருவது ரஹ்மான் இடத்துல என்று திருக்குறான் பதிவு செய்து காட்டுகிறது எனவே அருமையான சகோதரர்களே நாம் கொஞ்சம் என்ன உபதேசத்தை கேட்குறோமோ அதில் கொஞ்சமாக செயல்படுத்தணும் என்ன வசனத்தை கேட்குறோமோ அதன் பிரகாரம் அமல் செய்யணும் அதை விளங்கணும் அதை சிந்திக்கணும் அதன் மூலமாக ரூஹானியத்தை கொடுக்கணும் யாசின் சூரா சொல்வது வாழ்க்கையிலே வந்து நீங்கள் படிப்பினையாக பாடமாக உயிரோட்டமாக உலகத்திலே நீங்கள் செய்து காட்டி தான் மறையணும் என்று குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது பறக்கத்துக்கானா இல்லை பரக்கத்துக்காக இருந்தால் என்ன மாற்றத்தை அல்லா தரமாட்டான் அல்லாஹே குரான்ல சொல்லிடுறான் இன்னல்லா எகையிறு மாபி கோமின் ஹத்தா எகையிறு மாபி அம்புசியும் ஆயத்தை சிந்திச்சாலே போதுங்க ஒன்றும் பயான்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் மாறாதவரை அல்லா மாற்ற மாட்டான் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நான் மாறணும் நான் ஒரு உண்மையான முஸ்லீமாக ஒரு முத்தக்கையாக ஒரு தவகீதுவாதியாக ஒரு குரான் சொன்னாவனா உள்ளவனாக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டினால் தான் நமக்கு புரோஜனம் அளிக்கும் என்று யாசின் சூறா மூலமாக நாம் பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹும் பதிவு செய்கிறான் இன்னா அந்த சூரத் யாசின் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னா நஹர் நொஹில் மௌத்தா நாம் மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க செய்வோம் யாருக்கு சொன்னால் தெரியுமா நாம் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல் வடிவம் கொடுக்காமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவங்க எழுத்தாங்க மக்கத்து காஃபியர்கள் மௌத்தான பிறகு எழுப்பப்படுவோமா எங்கே எப்படி எழுப்பப்படுவோம் இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்கு நபி அவர்களை எழுத்தாங்க உபயமுன ஹலப் லானத்துல்லா அல்லாவுடைய சாபத்துக்குரியவர் வந்து ரசூல் மூலமாக ரசூல் இடத்துல வந்து வாதிட்டார் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் சுரத் யாசின் லைனா நஹர் நொஹில் மௌத்தா நாம் மரணித்தவர்களை நாம் உயிர்ப்பிக்க செய்வோம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் எதற்காக இந்த வசனத்தை அல்லா சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஒயக்கூல் இன்சானும் மனிதன் சொல்கிறானாம் குரானில் வருகிறது ஐதா மா மித்து லெசோஹ்ரஜ ஹையா மரணித்ததுக்கு பின்னால் திரும்ப உயிரோடு நாம் எழுப்பப்படுவோமா என்று கேட்குறான் அல்லா பதில் சொல்கிறான் ஒன்றும் இல்லை பெரிய லாஜிக்கெலாம் கிடையாது அவளா எதுக்குள் இன்சான் அண்ணா ஹலக்னா மின் கபுல் வலமைக்கும் செய்யா உன்னை படைப்பதற்கு
ஆனால் அதை நினைத்து பார் இல்லாமல் இருந்து உருவாக்கியவன் நான் திரும்பவும் கொண்டு வருவேன் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் குவைத்தில் சென்ற வாரம் கூட ஒரு இளைஞர் முப்பது வயதுக்கு மதிக்கத்தக்க இளைஞர் ஒஃபாத் ஆகிட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லிடுவோம் அவ்வளோதானே காரண காரியம் இல்லைனா அது ஒன்று தான் கரெக்டான பக்க பகுத்தறிவு ஏற்றுக்கொள்ளும் எல்லா உயிரை வாங்கி கொண்டாங்க ஆனால் இப்படியெல்லாம் சம்பவங்களை பார்க்கும்போது இன்னான் இல்லாத நிறுத்திடும் நமக்கும் இந்த மாதிரி உண்டு நினச்சிருக்கோமா அங்கே அடக்கிற வரைக்கும் போகிறோம் இங்கேயே நம்ம குவைத்திலேயே இப்படி அடக்க இருக்குது வாங்க போவோன்னா போகிறோம் ஆனால் அங்கே வந்து இதே இடத்துக்கு தான் நாம் சேர வேண்டும் இதே இடத்துலே தான் எழுப்பப்படுவோம் இந்த இடம் இருக்கிறதே சோதனையான இட இடமாக இருக்கிறது வேதனையான இடமாக இருக்கிறது இங்கே ஒன்றும் கண்குளிர்ச்சி இருக்காது தீமை இருந்தால் இங்கே ஒரு இருளாக இருக்கிறது இது தனித்த வீடாக இருக்கிறது புழுபூச்சி நடந்த இடமாக இருக்கிறது நானும் வந்து சேருவேன் என்ற எண்ணம் யாருக்காக இருக்கிறதா அந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் எனவே அருமையான சவுர்கள் அல்லாஹு ரபுல்லாலும் சொல்லி காட்டுகிறான் நாம் உயிர் அதாவது கபூரில் இருந்து நாம் வந்து உங்களை உயிரோடு எழுப்புவோம் உனக்கு துவும் ஆக்கத்தும் வாசாரகும் நீங்கள் முன்னால் என்னென்னா உலகத்தில் வாழக்கூடிய நன்மை செய்திகளோ தீமை செய்திகளோ அவைகள்லாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறோம் வாசாரகும் உங்களுடைய அடிச்சுவற்றையும் பதிவு செய்திருக்கோம் நீங்கள் மரணத்துக்கு பின்னால் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போனீங்க நன்மையை ஒக்குள்ள ஹசைனா ஆஃப் இமாமின் பீன் தெளிவான புத்தகத்திலே அதை நாம் வந்து வரவேற்று வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டிக்கிறான் அருமையான சகோதரர்களே இந்த வசனங்களை நம்மளை மாற்றிச்சா காஃபிரு மாதிரி நம்ம வந்து ம மறுக்கலே தவிர நம்முடைய வாழ்க்கை மறுக்கிற மாதிரி இருக்குது அல்ல அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஒயின் தாய்ஜவ் ஃபாஜபுன் கவுலுகும் ஐதா குன்னா துராபன் ஐன்னா லஃபி ஹல்கின் ஜதீத் நபி அவர்கள் இடத்துல கேட்டாங்க நபி அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்குறான் நபி அவர்களே அவர்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கா வியப்பில் இருக்கா நாம் மண்ணோடு மண்ணாக உக்கி போனதுக்கு பின்னால் புதிய படைப்பாக எழுப்பப்படுவோமா என்று கேட்கிறார்களே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லா பதிலடிக்கிறான் சூரத் யாசின்ல அவலம் இரள் இன்சான் மனிதன் சிந்திக்க வேண்டாமா அண்ணா ஹலக்கு நா மின்னுத்துஃபத்தின் என்றைக்கு நான் நாம் செஞ்சுருக்கோமா ஒரு இந்திரிய துளி தாங்க படைக்கப்பட்டோம் அது நிற்கக்கூடியது இல்லை உருண்டோடக்கூடியது துள்ளி பாயக்கூடியது அதிலிருந்து நாம் படைத்தோம் ஃபைதம் வா ஹசீம் நுபீன் இப்பொழுது தற்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்கக்க
அதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய முப்பதில் இருபதில் எவ்வளவு வாலிபனாக இருந்து எவ்வளோ திடகாத்தம் இல்லாமல் ஐம்பது கிலோ மூடை கூட தூக்க தயாராகிறார் எதையும் செய்ய அதற்கு பின்னால் பலகீனத்தின் பலகீனமாக சின்ன பிள்ளை மாதிரி நடக்க முடியாமல் எழுந்திருக்க முடியாமல் படுக்க முடியாமல் தள்ளாடி காட்சியை பார்க்குற இதையே நாம் செய்திருக்கக்கூடிய நாம் ஏன் செய்ய முடியாது உன் விருப்பத்து பிறகு நடக்க முடியவில்லையே உன் விருப்பத்துக்கு பிறகு முப்பது வயசில் வாலிப இளவ வாலிப வயசில் எப்படி வாழ்ந்தாயோ அதுபோல வயோகத் தன்மையில் வாழ முடியவில்லையே என்று சூரத் யாசின் அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமீன் படம் பிடித்து காட்டுகிறான் சகோதரர்களே வேதங்கள் என்று சொன்னால் குரானை தவிர வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது சிந்திக்க தோணுது மற்ற நீங்கள் இந்து வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவத்தை வேதத்தை எடுத்துக்கோங்க இப்படி ஜெபல் செய்யுங்க இப்படி மந்திரிங்க இப்படி வணங்குங்க என்று சொல்லும் குரான் என்ன சிந்திக்க சொல்கிறது பாருங்கள் அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமீன் கேட்கிறான் அல்லாஹ் உள்ளதி ஹலக்கும் லோஃபின் பலகீனத்திலிருந்து அல்லாஹ் படைத்தான் சும்ம ஜால விம்பாதி லோஃபின் கூவாத்தா பின்பு வாலிப பருவத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை தந்தான் பின்பு அதற்கு பின்னால் லோஃபன் ஒஷைபா கிழவனாயி ஒஷைபா நிறையும் வருது இந்த நிறைய அல்லா தந்த நிறைய மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி டை அடிச்சுக்கிறோம் டை அடிக்கிறது சென்ற ஜிம்மாவில் சொன்னது போல் வாழ்வாதாரத்துக்காக வேண்டி செய்யணும் ரசூ சல்லாசன் கருப்பை தவிர்த்து கொள்ள சொன்னாங்க கருப்பை இல்லாமல் நீங்கள் எதை அடித்தாலும் கூட டை அடிச்சுக்கன்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால் இஸ்லாம் வந்து போலியான மார்க்கம் இல்லை நீ கருப்பை அடிச்சுட்டு உனக்கு யாரும் பொண்ணு தந்துடக்கூடாது எந்த அடிப்படையில் கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்படி நாம் செய்கிறோம் கருப்பை கூட அடிக்கிறோம் கம்பெனிக்காக வேண்டி வாழ்வாதாரத்துக்காக வேண்டி தீனாக இருக்கா வேண்டி நம்ம எப்பொழுதுமே பொருளாதாரத்துக்கு அடிமை தானே ரப்புக்கு அடிமை இருக்காமல் இல்லையோ ஆனால் இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுகிற என்று சொன்னால் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்று சூரத் யாசினில் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி பதிவு செய்துவிட்டு ஃபால்மா இருந்து நினைத்ததை முடிப்பவன் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதனாலே கபூர்லேருந்து உங்களை எழுப்புவது இருக்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான காரியம் அல்ல என்று அல்லாஹ் சூரத் யாசினில் பதிவு செய்யும் போது அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒனுஃபிக் அஃப் சூர் சூர் ஊதப்பட்ட உடனேயே ஃபைதாகும் என லஜிதாசி கபூர்களில் இருந்து இலா ரப்பி என்சிலோன் விரைவாக தன்னுடைய ரச்சக நடத்தில் போவோமா அப்போ கேட்பாங்க கபூரில் தண்டனை அணிவிச்சவங்களுக்கு உணர்வே போயிடும் ஒரு உலகத்திலேருந்து இன்னொரு உலகத்துக்கு மாறுறாங்க ஹாலு யா வைலனா மம்பாசனா மின் மரக்கதினா ஹாதா மாவாத ரஹ்மான் வசதக்கல் முர்சலூன் அவங்க சொல்லுவாங்களாம் கபூர்லேருந்து எரிஞ்ச உடனே எங்களை தூக்கத்திலிருந்து விழித்தது யார் விழிக்க வைத்தது யார் எங்களை எழுப்பியது யார் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு பதில் கூட பெறும் மாணவர்கள் மூலமாக ஆதாமா வாழ்ந்த ரஹ்மான் இது ரஹ்மான் வாக்களித்தது நீங்கள் வாழக்கூடிய நேரத்திலே துன்யாவிலே வசதக்கல் முர்சலும் நவிமார்கள் உண்மைப்படுத்தினார் கேட்கவே இல்லையே ஜிம்மாவில் கூட ஆழ்ந்த தூக்கத்திலே தான் நம்மளால் கவனிக்க முடிகிறது எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நாம் குரானை வைத்து தூங்கி கொண்டிருந்தால் பெருந்தூக்கமாக ஆகிடும் மோசமான தூக்கம் ஆகிடும் கபருடைய வாழ்க்கை எனவே அருமையான சகோதரர்களே அல்லா சூரத் யாசின்லே மருமையை பற்றி பதிவு செய்வான் கல்யோம் அல்லா துதலம் நஃசுன்ஷையா இன்றைய நாள் எந்த ஆத்மாவுக்கு அணிதன் செய்ய முடியா மா மாட்டோம் கல்யோம இன்றைய நாளில் லா துலம் நஃசுன்ஷையா எந்த ஆத்மாவுக்கும் கடுகளவு கூட அல்லா அநியாயம் செய்ய மாட்டான் அல்லா அநியாய காரணம் கிடையாது ஒலா துஜோனும் இல்லா மாக்குதும் தாமலும் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்களோ அதற்கு தான் இந்த நாளில் கூலி கொடுக்கப்படும் என்று அல்லாஹு அப்புல்லா அலமி சூரத் யாசின்ல பதிவு செய்து காட்டுகிறான் எனவே நிறைய அமல்களோடு போவோம் நம்ம கபர் போகும்பொழுது நம்முடைய வார்த்தை நம்ம மக்களுக்கு விளங்காது ஜனாசாவா நாம் இருந்து சொல்வோம் கத்தி மூணி கத்தி மூணி இறைவா என்னை எங்கள் என்னை மக்களே முற்படுத்துங்கள் என்னை முற்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்கியம் தரணும் என்னை எங்கே கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கதரக்கூடிய அளவுக்கு அல்லா ஆக்கி வைக்கக்கூடாது அமலோடு இருந்தால் அந்த இன்பத்தை அல்லாஹ் அப்புல்லாம் லகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஜனாசாவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு உணர்வை தருவதாக கண்மணி முகமது முஸ்தபா சல்லல்லா அலிசன் சொன்னாங்க அதனால் நிறைய நன்மையோடு போகுவோம் அதான் சூரத் யாசின் அல்லா சொல்லி காட்டுவான் உனக்கு துவுமா கத்தமும் வாசாரமும் வாழ்விலே நீங்கள் எதெல்லாம் நன்மையை முற்படுத்தி வைத்திருந்தீங்களோ தீமையை முற்படுத்தினீர்களோ அவைகள்லாம் பார்ப்பீர்கள் வாசாரமும் அடிச்சுவற்றையும் பார்ப்பீர்கள் உக்குல் ஷீன் அசைனாகும் நாம் வந்து அதை வரவேற்பு வச்சுருக்கோம் தெளிவான புத்தகத்தில் என்று அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் சொல்லி காட்டுறான் பெருமானா சல்லல்லா அலேசன் அவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் யார் நல்ல ஒரு வழிமுறையை ஏற்படுத்தி வைத்து போகிறாங்களோ அதை யார் யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ அந்த நன்மையெல்லாம் ஏற்படுத்தியது கிடைக்கும் நல்ல வழிமுறைன்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஊரில் வந்து குரான் வந்து மதரசா இல்லாமல் இருந்தது ஒரு ஊரில் வந்து சுண்ணாக்களை ஹயாத்தாக்காமல் இருந்தாங்க தாடிலாம் வைக்காமல் இருந்தாங்க நீங்கள் சொல்லி வச்சு காரணமாக இருந்து எல்லோரும் வச்சாங்க இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஊரில் வந்து குரான் சுண்ணாவுடைய வாழ்க்கை இல்லாமல் இருந்தது அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து என்ன
இந்த மரம் நல்லா தான் இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு கொடியை நட்டி இதுக்கு எல்லோரும் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பறக்கத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து வச்சுட்டு போனீங்க அதை பார்த்து வருஷம் வருஷம் கொடி யானைக்கு மேலே முதல்ல ஆட்டோ அதாவது நடந்து எடுத்தோம் ஆட்டோவில் எடுத்தோம் ஆட்டோவில் எடுத்தோம் யானையில் எடுத்தோம் அதனால் அதுக்கு சக்தி இருக்குன்னு நினச்சா அந்த பாவங்கள்லாம் யாருக்கு சேரும் யார் தோன்றி வைத்தாரோ அவருக்கு சேரும் என்ற செய்தியே இந்த சூரத் யாசினில் அல்லா வர்ணிப்பதாக கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலிசனம் சொன்னாங்க என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நல்ல மக்களோடு போக வேண்டும் ஆசாரம் என்று இல்லை அல்லா சொல்வது உங்களுடைய அடிச்சுவட்டு என்று சொல்வது நீங்கள் விட்டு விட்டு போனது பெருமானார் சொன்னார்கள் இதா மாத்தல் இன்சான் ஒரு மனிதன் மனித்து விட்டால் இன்கத்தான் அமலுகு அவனுடைய அமல் அதோடு அவன் உயிர் போனால் துண்டாகிடுது மூணு சேரும் என்று சொன்னார்களே அந்த மூணோடு நாம் போக வேண்டும் அதில் நம்ம ஒரு ஆளாக இருக்க வேண்டும் அதாவது சதகா ஜாரியா ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டி வச்சு போனோம் மரசாவை கட்டி வச்சு போனோம் ஒரு இது போல் மார்க்க சேவைக்காக வேண்டிய செய் செய்து வச்சுட்டு போனோம் அவ எல்மி இன்தஃபவ் பிஹி கல்வியை நிறைய மக்களுக்கு தாவா மூலமாக உணர்த்தினோம் அவங்க அமல் செய்தாங்க அது அவங்க அவங்களுக்கு சொன்னாங்க இது வந்து சேரும் அவளது சாலிஹிங்க தொழிலா சாலிகான குழந்தையை பெற்றெடுத்து அவன் நமக்கு துவா செய்யக்கூடிய குழந்தையாக இருந்தால் அது வந்து நமக்கு சேரும் என்ற செய்தியை ஆசாரம் என்ற சூழ்நிலை சல்லல்லா அலை சில வரணைத்து காட்டுகிறார்கள் எனவே அருமையான சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு ஆசாரம் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னால் அடிச்சுவடு பள்ளிவாசலுக்காக வேண்டி நடந்து ஒவ்வொரு எட்டு கூட நாளை கபூரில் வந்து சேரும் மஷரலை பார்ப்போம் என்பதை பெருமானார் பதிவு செய்து காட்டுகிறார்கள் எனவே ஒக்குல் ஷெயின் ஹசைனாகு எல்லாவற்றையும் நன்மை அல்லா லஹுல் மஹஃபூதனை நம்மளை பற்றி பதிவு செஞ்சுட்டுங்க நன்மை செஞ்சா தீமை செஞ்சா வாழக்கூடிய நேரத்தில் என்னென்ன அட்டகாசலாம் பண்ணிங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹு ரபுல்லாம் தெளிவான புத்தகத்தில் வச்சுருக்கான் என்று அல்லாஹு ரபுல்லாலும் சொல்லிவிட்டு யோம இபாசும் அல்லா ஜமியன் ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் எழுப்பி உலக மக்கள் எல்லாரும் நிற்பாங்க அன்னைக்கு அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துவான் விமா அமிலு என்ன செஞ்சோமோ அதை வெளிப்படுத்துவான் அஹ்சாவுல்லாஹு அல்லா பதிவு செய்து வைக்கிறான் உனசு நாம தான் மறந்துட்டோம் நமக்கு தெரியாது எந்த நேரத்தில் எந்த காலத்தில் குவைத்தில் என்ன பாவம் செஞ்சோம் என்ன நன்மை செஞ்சோம் எந்த இடத்துல வச்சு செஞ்சோம் நமக்கு தெரியாது யார் கணக்கிட்டு வச்சுருக்கா உமா கான ரப்புக்கான சியா மறதி என்பது நமக்கு சொந்தம் அல்லாவுக்கு இல்லை என்று அல்லா குரான சொல்லி காட்டுகிறான் உனசு நீங்கள் மறந்து விடுகிறீர்கள் நாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறோம் வல்லாவ் அல்லா குலிஷையின் ஷஹீத் அல்லா அதற்கு சாட்சியானா இருக்கிறான் என்று படைத்த ரப்புல் ஆலமியின் தன் திருமறையில் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த வசனம் நமக்கு போதுமானது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அதாவது இன்னா நஹ் நொஹையில் மௌத்தா உனக்கு துமா கத்தம் என்ற வசனம் இருக்கிறது வாசாரம் என்ற வசனம் இருக்கிறது இந்த வசனம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு போதுமானதாக சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்கு இடம் இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் இதனுடைய தப்சீர் நீண்ட தப்சீராக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹு ரப்புல்லாலும் எதை கேட்டோமோ அதன் பிரகாரம் வாழ்வதற்கு தௌஃபீக் செய்வானா என கூறி முதலுரை நிறைசுகிறேன் வாகர் தவன் அலமதுல்லா ரபுல்லா அலம் الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد الله رب العالمين سورة ياسين لنا سلي كون لنا وصلة لنا وكل شيء نحصينا في إمام المبين عند الله رب العالمين شلي كاتيران உலகத்தில் வாழக்கூடிய நேரத்தில் எதெல்லாம் நாம் செய்தோமோ அது தெளிவான புத்தகத்தில் இமாம் என்று சொன்னால் புத்தகம் என்று அர்த்தம் தெளிவான புத்தகத்திலே அல்லாஹ் ரபுல்லாலமி லஹுல் மாஃபூல் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகத்திலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் ஆனால் நாம் வறந்தாலும் கூட அல்லாஹ் ரபுல்லாலமி அதை பதிவு செய்து வைத்திருக்கான் அல்லாஹ் படம் பிடித்து காட்டுகிறான் கண்மணி ரசூல்லா சல்லா சொன்னாங்க மக்களே மண்கான லகு முதலி மதுரமத்துன் மக்களுக்கு யாராவது அநீதம் செய்து கொண்டால் இல்லையா ஹீ ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரு முஸ்லீமான சகோதரனுக்கு நீங்கள் அநியாதம் செய்து கொண்டால் மின் இறலி மானம் மரியாதையிலே விளையாடி இருந்தால் பெருமானார் சொல்கிறார்கள் அவர் செய்யின் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சொத்தை எடுத்துருந்தீங்க அவனுடைய அவன் பொருளை அபகரிச்சிங்க அவனை என்னமோ அக்கிரமம் செஞ்சீங்க அநியாயம் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் பல் எத்த ஹல்லலகு மின்ஹுல் யோம் இந்த நாள்லேயே நீங்கள் ஹலால் தேடிக்கொள்ளுங்கள் ஹலால் என்று சொன்னால் அவனுடைய மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ளுங்கள் இம்மா செஞ்சுட்டேன் நம்ம முஸ்லீம்கள் நிறைஞ்ச ஊரில் கூட பார்க்கலாம் சில ஊரில் நம்ம படித்த ஊர் அங்கே கல்வி சாமல் இருக்கக்கூடிய ஊர் மார்க்க நிறைந்த ஊர் அந்த ஊரில் ஏதாவது தப்பு நடந்துட்டால் ஹலால் செஞ்சுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பொருளாதாரியாகவோ அது அந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்குது முஸ்லீம் ஊரில் எனவே இந்த ஹதீசை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க ஃபல் ஏத்த ஹல் அழகும் மின்வில்யோம் இன்றைய நாள்லேயே அவன்ட என்ன செஞ்சீங்க ஹலால் தெரிக்குங்க ஹலால்னா எப்போ நான் செய்யாமல் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி ரிசூசலாம் சொல்லிட்டு விட்டு கபுல அங் அல்லா யக்கூன தீனாலும் உலா திரகமன் தங்க காசோ வெள்ளி காசோ எந்த தீனாலும் திரகமும் செல்லாத நாளில் இந்த நாளில் எவனு
அவனுடைய நல்லாமலை எடுத்து பாதிக்கப்பட்டவனை கொடுக்கப்படும் அல்லது அவன் பாதிக்கப்பட்டவனை நல்லமலை இல்லைன்னு சொன்னால் அதாவது இவர் அதை பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல தீமை இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த தீமை தீ செய்து எடுத்து யார் அக்கிரமம் செய்தானோ அநியாயம் செய்தானோ அவன் தலைவர் சுமத்தப்படும் நபிகள் நாயம் சுலாசு சொன்னாங்க எனவே அருமையான சகோதரர்களே யாருக்கு நாம் தீங்கு அளித்திருந்தாலும் கூட அந்த தீங்குக்காக வேண்டி அந்த அநியாயத்துக்காக வேண்டி அக்கிரமத்துக்காக வேண்டி மறுமையில் நம்முடைய அமல் போயிடும் என்னன்னு சொன்னால் அவனுடைய தீமை வந்து நமக்கு சேர்ந்துடும் அதனால் வந்து உஷாராக இருந்து இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வந்து அமல்படுத்திக் கொள்ள வேணும் எதுவும் என்ன நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் தொழுதுட்டோம் நோம்பு நோட்டம் சக்காத்து கொடுத்துட்டோம் ஹஜ்ஜி செஞ்சுட்டோம் குரான் சொன்னா இருந்தேன்னு சொன்னால் ஆனால் அது அல்லாவுடைய ஹக்கு மனிதனுக்கு செஞ்ச ஹக்கை அல்லா அங்கே விடமாட்டான் என்ற செய்தியை காட்டுகிறான் எனவே அருமையான சகோதரர்களே நாம் சொல்ல தேவையில்லை எல்லாமே நம்ம எந்த உறுப்பு செய்து அது பேசும் சொல்ல தியாசின் அல்லாத பதிவு செய்கிறான் அல்லையோ மன் அஹ்திம் அல்லா அஃப் வாயிம் அவருடைய வாய்க்கு பூட்டு போடப்படும் முத்திரை போட போடப்படும் ஒத்து கல்லிமுனா ஐதீகம் சொல்ல தியாசின் அதை வருது ஒத்து கல்லிமுனா ஐதீகம் கைகள் கரங்கள் பேசும் ஒத்தஷ அது அருஜுலகும் கால்கள் சாட்சி சொல்லும் இமா கானு எக்ஸிபோன் என்ன செய்தமோ சொல்லும் அப்போ இவங்க கேட்பாங்க நீங்கள்லாம் செய்து தானே காலாக இருந்து கையாக இருந்து எல்லாம் இருந்து நடந்து இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க ஏன்பா எங்களுக்கு எதிராகவே நீங்கள் இப்போ வந்துட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் நம்ம காலை பார்த்து கேட்போம் நம்ம கையை பார்த்து கேட்போம் குரான் பறக்கத்துக்கு நினைக்காதீங்க பறக்கத்து தான் ஆனால் யாருக்கு பறக்கத்துன்னு சொன்னால் அதை நினைத்தவனுக்கு அதை விளங்கியவனுக்கு அதன் பிறகு நடந்தவனுக்கு அப்போ சொல்லுவோம் காலில் ஜுலூதி நம்ம ஷஹித்தும் தோல்களை எங்களுக்கு எதிராக ஏன் சார் சொல்லிடுவீர்கள் காலு அந்த கண்ணல்லா உள்ளது அந்த கக்க உள்ள செய்யும் இந்த வாய் மூலமாக தானே பேச்சு வந்தது அந்த அல்லாவுக்கு என்ன பெரிய வேலையா அவன் ஆகும்னு சொன்னால் ஆகிடும் இவன் கை பேசுது நான் அதாவது கால் பேசுது அப்படின்னு சொல்லி தோள்களும் எல்லாம் பேசும் என்று அல்லாஹ் திருமறையில் பதிவு செய்து காட்டுகிறான் எனவே என்னுடைய அமல்களின் மூலமாக மட்டுமே சொற்க முடியாது பிறருக்கு அநியாயம் அக்கிரமம் செய்திருந்தால் சொர்க்கத்திலே நமக்கு நுழைவதற்கு முன்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து நின்று மன்றாடுவார்கள் அல்லாவை அம அமலை வாங்கித்தா இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன் தீமை தீக்கு அவன் தலையில் கெட்டு அப்படின்னு வாதிடுவார்கள் எந்த ஹஜ்ஜும் எந்த உமராவும் எந்த நோமும் எந்த சகாத்தும் எந்த சதகாத்தும் எந்த தௌஹீதும் அதற்கு முன்னால் நிற்க முடியாது என்பதைத்தான் வல்ல ரபுல்ல ஆலமின் சூரத் யாசீனில் பதிவு செய்கிறான் எனவே அருமையான சகோதரர்களை யாசீனை வந்து சிந்திச்சாவது ஒரு உண்மையான முஸ்லீமாக மரணிக்கக்கூடிய டவுஃபிக் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தர்வானாக என கூறி என்னுடைய ஹொத்பாவரை நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தாமானானில் ஹம்திரில்லாய் ரபில்லா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ